alle sammen, rigtig hjertelig velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til denne video. I dag bliver det en ting, jeg hader, og øh, jeg har fandme mange ting, jeg hader nu, når jeg tænker over det, men ja, øh, yeah. lad os se at komme i gang. Det første, når folk ikke forstår noget. Hvis man sidder og forklarer en person det her, og personen så ikke fatter det. Det er fint nok. Det er okay. Men efter 117. gang, så kan man godt prøve på at forstå det. Det er ikke sådan, hvis du ikke bare lige, hvis jeg lige forklarer det hurtigt eller andet, at du så ikke forstår det. Det er, hvis det virkelig tager lang tid for dig at forstå det. Uh. Det har jeg rigtig svært at samarbejde med sådan nogle mennesker. Okay. Nummer to. Hvis nu jeg har sat mit værelse, og min søskende lige har været inde og sige noget til mig, og så lige glemmer at lukke døren. Det kan gøre mig så stentosset, eller hvis det er min mor, eller min far, eller et eller andet. Hvis de spørger, om de skal lukke døren, og jeg siger nej, så er det fint. Så behøver de ikke lukke døren. Men ellers så kan det godt være en vane og lukke den skide dør. For det er så mega træls, fordi så tider man lige tænker, hvorfor står døren åben egentlig? Og det er bare sådan, at jeg kan bruge team. Jeg kan bruge timer på at tænke over, hvorfor min dør den egentlig står åben. Og så tænker jeg så tilbage, og så finder jeg det, fordi min søskende har vandet at sige hej. Så bliver jeg med irriteret. Nummer tre, det er, når min cykel den larmer. Hvis jeg lige pludselig er ude tur, og så kæden lige pludselig begynder at rasle, eller øh, for eksempel i dag, der var min forskærm, den var sådan rykket op, den var sådan skubbet af, så den sad og larmede ind i hjulet. Det kan gøre mig sindssygt at cykle med sådan noget længere tid, fordi... Ja, det bliver bare... Oh, det kan jeg slet ikke klare. Fire... Det er, når folk ikke overholder deres aftaler. Hvis nu har aftalt, at vi mødes her, og det gør vi på det her tidspunkt, og sådan noget, og så dukker folk ikke op først en 20 minutter efter, eller sådan noget. Folk, der ikke overholder deres aftaler, kan jeg blive stiktosset på. Og øhm, ja, det er sgu ikke særlig sjovt for dem eller for mig. Øhm, så ja. Nummer 5, det her det er sådan mere kasseafdeling, når man er ude at handle og sådan noget. Og når inspidienten, inspidiensen, inspidi, kassedamen, okay, det er noget, jeg ikke sige. Men kassedamen bare sidder pissur og sidder og stiger lige ud i luften. Og jeg bare lige sådan siger, hej. Og kassedamen sidder bare stadig. Så bare sådan, så får man en bong, og så bare sådan, tak. Ja, og kastdagen husker bare. Hvor fanden siger man ikke, øh, have en god dag eller en eller anden? Jeg synes, det er mega ikke havde sådan noget. Og så synes jeg, det er pisse til. Nummer 6, det er søskende skændes. Uh, jeg kan ikke klare det. Hvis min lillebror eller min lillestor kommer op og slås, øh, skændes over et eller andet, eller mig og min søster, vi gør det, eller... Mig min bonussøster, eller min bonussøskende, eller sådan noget. andet. Uh, jeg kan slet ikke klare det. Og især ikke, hvis jeg selv er indblandet, så kan jeg slet ikke klare at komme op og skændes. Det, jeg prøver på så vidt at holde mig udenfor, men oh, nogle gange så er det lidt svært. Men jeg hader, når folk skændes. Det kan jeg oh, slet ikke klare. Nummer syv. Det er, hvis du lige pludselig går i bad, og du har vasket dit hår, og så opdager du, at der er ikke mere shampoo. Eller skældkur, eller skældshampoo. Det kan jeg blive rigtig, rigtig sur over. Det kan jeg. Jeg kan flippe over sådan noget. Det. Bare. Ja. Sådan er det. Nummer 8. Det er, hvis jeg sidder og diskuterer noget med en person. Og jeg ved, det er mig, der har ret. For eksempel, hvis jeg havde vendt at google det eller et eller andet. Og jeg ved. Ved du hvad? Det her, det har jeg fandme ret i. Så kan jeg ikke klare, at personen ikke bare kan give mig ret. Så kører vi den her diskussion fuldstændig langt ud. Det plejer jeg. Og nogle gange. Hvis det er et menneske, jeg sidder og diskuterer med, som bare batter hat herinde, så stopper jeg den selv, fordi så kan jeg slet ikke klare at diskutere med det menneske. Men hvis det er en rigtig god diskussion, så kører den så langt som overhovedet muligt, fordi jeg kan godt lige diskutere og argumentere for min sag. Så ja, yeah. det er meget tit ud i nogle underlige argumentationer, både fra min og modpartens side og... Det sidste går vi ind og slår det op på nettet, og så finder vi ud af, at 
Ja, yeah. det er som regel mig, der har ret. Ja. Yeah. Ni. Den hænger lidt sammen med det der med, når folk de spiller kloge på noget. Det der med, ah, men blød, 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 og jeg har lige det, 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 og sådan noget. Når de spiller kloge på noget, de bare slet ikke aner en hyldelig skid om. Åh, oh, det kan pisse mig fuldstændig af. Hvis nu vi sidder og snakker om f.eks. hummerregler, og de spiller så kloge på det. Og jeg ved, at den her person går ikke til hummer, den person aner ikke, hvordan man lige takler det her. Og så er jeg bare sådan lidt, okay, hvad betyder to minutter? Eller hvad betyder gul kort? Eller hvad betyder rødt kort? Eller noget. Og personen bare sidder og fyrer en masse shit af, som jeg ved, fordi jeg kender håndbold. Så jeg ved, at det her, det er ikke korrekt. Og personen bare sidder og tror, at personen ved det hele. Yeah. Nummer 10, det er, når folk smasker. Det der med, at man sidder. Det kan gøre mig sindssyg. Jeg ved godt, jeg gør det også selv, men så er det mere sådan, hvis du får sådan en kæmpe bid ind i munden, du ikke lige sådan kan tyk i en, ved ikke om. Så smasker jeg. Det gør alle vel. Alle smasker vel på en eller anden måde. Men ikke sådan i længere tid, ikke? Jeg sidder ikke under en hel aften, som altså bare... Det kan jeg. Åh, oh, og hvis andre gør det. Jeg får sådan helt u, uh, og det er det samme, hvis folk lige sidder og knækker fingre. Og jeg kan sidde og høre det, jeg får det bare sådan et... Åh, oh, dårligt over det. Det gør jeg også noget, som jeg skal. Det, det kan jeg få det sygt dårligt over. Nummer 11. Det er vores GPS. Dengang vi havde sådan en GPS, du sidder, der sidder i... Øh... Hvad hedder det? I bilen, i frontruden, og så siger drej til højre. Og bliver ved med at gentage det, sådan drej til højre. Og så bare sådan, jamen hvis vi drejer til højre nu, så kører vi sgu ind i en hæk. Så i GPS. Altså, den er ligesom kodet til, at den skal hjælpe os til at dreje godt. Man kunne så ikke godt sige, lige om lidt, drej til højre. Og så hvis man sidder i en mega vigtig samtale, så afbryder den jo bare med det hele. Den kan ikke vende det. Nummer 12. Det er, nu har vi sådan, lige fået sådan, forholdsvis ny bil. Og øh, der er jo sådan noget med, at dem, der sidder på forsæderne, hvis de ikke har taget sæl på, så begynder den at bip og reale fuldstændig. Det kan gøre mig så irriteret og min rude. Og den der, der bare sagde, bip, og så holdt den i en pause, og så sagde den det igen, og så, åh. Ja, nogle gange ved jeg, så kan det også være mig, sådan, hvis jeg lige har sat mig ind i bilen, og så bare begynder at bip, så er jeg bare sådan, nej, faktisk, stop. Jeg kan ikke klare. Når den der ting inde i bilen der, den biber helt vildt. Nummer 13, det er mandag. Jeg kan ikke klare mandag. Fordi du starter på en ny uge, du har lige kunnet sove længe hele weekenden, og så starter du med at skal tidligere op mandag morgen. Hvorfor? Jeg ved godt, hvis man startede tirsdag, så var det det samme. Men... Hvorfor mandag? Jeg havde også lang skoledag, hvilket er min... Nummer 14. Det er, at jeg havde en lang skoledag. Det der med, at du starter kl. 10 minutter i 8 om morgenen, og først er fri igen kl. 5 minutter over halv 3. Der er ikke noget federe. Det er der så. Der er noget, der er meget, meget, meget federe end det. Ja. Yeah. Lang skoledag, det er bare noget. Vær. Bip. Det passer mig, der skal der køre uge i siden af der. Ja, gider du det er, der høster egentlig. Næste og nummer 15, det er, når forældre siger nej. Jeg kan godt forstå dem i nogle situationer. Nogle gange så, er jeg sådan, så går jeg ned og spørger mig, så får jeg et nej, og så går jeg op og tænker over, hvorfor jeg har fået et nej. Okay, hvis du er til at farve mit hår lidt lidt, så kan jeg godt forstå, at mine forældre siger nej. Eller hvis nu, nu får jeg månedlig sådan... Okay, månedlig bidrag, skulle jeg lige til at sige. Det får jeg bare slet ikke. Jeg får øhm, lommepenge ud af min mor. Øh, om måneden. Og, altså tøjpenge hedder det. Øh, hvor jeg så skal selv betale mit tøj og sådan noget. Og hvis jeg så går ned og spørger, ej, kan jeg ikke lige låne nogle penge? Så er min mor bare tit sådan, nej. Du får din tøjpenge. Ja. Men også det der, hvis du står inde i en butik eller et eller andet. Og du står der noget, du virkelig gerne vil have. Og du har ikke lige penge til lige nu. Så bare sådan, nej. Nogle gange kan jeg godt forstå, hvorfor forældre siger nej, men jeg kan ikke klare nej, fordi det var en begrænsning. En, begræn... en begrænsning, der ikke behøver at være der. Ja, sådan er det bare. 
yes, jeg håber, at øh, I kunne bruge det her til noget og lære mig lidt at kende om, hvad jeg faktisk hader ufattelig meget. Så jeg håber rigtig meget, I nåede den her video. Husk, give videoen et like, subscribe gerne til kanalen og skriv en kommentar om, hvad I synes om denne her video. Og så håber jeg rigtig meget, at vi ses igen i min næste video.